வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இனி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா பிரான் பிரியாணி அதாவது இறால் பிரியாணி இது நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இறாலில் பிரியாணி பண்ணி காமிங்க அப்படின்ட்டு இது வந்து நம்ம குக்கரில் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன இப்போ பார்க்கலாம் இது அரிசி பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸு இதை நான் கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்குறேன் சும்மா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் ஊறாமல் செய்கிறதா இருந்தாலும் செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை நான் உங்களுக்கு தண்ணி அளவு சொல்கிறேன் இது இறால் பார்த்திங்கன்னா கால் கிலோ நீங்கள் ஆஞ்சு எடுத்திங்கன்னா கால் கிலோ வரணும் அந்த அளவு வந்தால் தான் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் இந்த அளவு கொஞ்சம் சைஸ் வாங்கிக்கங்க நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த அளவு சைஸ் வாங்கிக்கங்க ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணிக்கோங்க ஜாம் தக்காளி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்னாச்சி பூ மூணு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் அஞ்சு கிராம்பு அரை ஸ்பூன் சோம்பு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் ஐம்பது எம்எல் தயிர் ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ரெண்டு குழி கரண்டிய அளவுக்கு எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இதில் விடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு எம்எல்கிட்ட எண்ணெய் விடுங்க இப்போ அந்த எண்ணெயும் நெய்யும் காஞ்சிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஒரு பட்டை ஒரு அன்னாச்சி பூ மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் அஞ்சு கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும் சேர்த்த உடனே வெங்காயம் சேர்க்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா செவந்து வரணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நம்ம வந்து இது வதங்கினதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் இறா பிரியாணிக்கு நல்லா ரெண்டு பெரிய தக்காளி போடுங்க தக்காளி அதிகமாக இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சொன்னேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் நல்லா அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம் மஞ்சள் தூள் மசாலா தயிர் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ மசாலா சேர்க்கறதுக்கு முன்னே நம்ம இந்த இறா இருக்குது இல்லையா அதை போட்டு இதில் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் இறா வந்து எந்த அளவு வதங்குதோ அந்த அளவு பிரியாணி நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எப்போவுமே நீங்கள் இறா குழம்பு பண்ணும்போதும் கிரேவி பண்ணும்போதும் இறா வந்து நல்லா வதக்கணும் வதக்க வதக்க தான் அந்த வாசனை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நண்டும் சரி இறாவும் சரி வதக்கும்போது தான் அதோடைய வாசனையாக அதிகமாக இருக்கும் இறா போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு மூணு நிமிஷம் வதக்குங்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சில்லி பவுட்ரு கால் டீஸ்பூன் சொன்னோம் இல்லையா சில்லி பவுட்ரு இந்த மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை கம்மியாக போட்டாலே பிரியாணி மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு வேணுமோ அதை வாங்கிக்கிங்க நான் வந்து ஆச்சி யூஸ் பண்ணுறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் தயிர் சேர்த்துக்கணும் கொத்தமல்லி புதினா இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் ரெண்டு போடுங்க பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் ஒன்று போடுங்க 
இப்போ இந்த பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அரிசி சேர்க்க போகிறோம் அரிசி வந்து நான் அரை கிலோ சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் ஒரு டம்ளர்லேயோ இல்லை ஒரு கப்புலேயோ அளந்துக்குங்க இப்போ இன்கேஸ் ஒரு மூணு கப்பு அந்த அரிசி வருதுன்னா ஊற வச்ச அரிசியாக இருந்தால் அஞ்சு கப்பு தண்ணி வைக்கணும் ஊற வைக்காத அரிசியாக இருந்தால் ஆறு கப்பு தண்ணி வைக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஊற வச்ச அரிசியாக இருந்தால் அஞ்சு கப்பு ஊற வைக்காத அரிசியாக இருந்தால் ஆறு கப்பு இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸு நீங்கள் அந்த அரிசியை வந்து நல்லா அளக்கணும் எந்த பவுலில் அளக்குறீங்களோ அந்த பவுல் கணக்கு படி தான் தண்ணி வைக்கணும் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் அந்த அரை கிலோ அரிசி மூணு கப்பு வருதுன்னா ஊற வச்ச அரிசியாக இருந்தால் அஞ்சு கப்பு தண்ணி ஊற வைக்காத அரிசியாக இருந்தால் ஆறு கப்பு தண்ணி இப்போ நல்லா கிண்டி இந்த ஸ்டேஜில் எலுமிச்சம் அரை மொழி புரிஞ்சு அவ்வளோதான் கடைசி ஸ்டெப்பு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஏற்கனவே விட்டுட்டோம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை மூடி வச்சுருங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் வைக்கணும் ஒரு விசிலுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிடணும் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிவிட்டு அஞ்சிலேருந்து எட்டு நிமிஷம் அப்படியே வைக்கணும் அது விசில் வருதோ வரலையோ நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிடணும் ஃபுல்லாகவே கம்மி பண்ணிடணும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அஞ்சிலேருந்து ஏழு நிமிஷம் அப்படியே வைங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டீம்லாம் வெளியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறணும் தானாகவே ஏறணும் நீங்கள் எடுத்து விடக்கூடாது ஸ்டீம்லாம் வெளியே ஏறினதுக்கப்புறம் இதை ஒரு டைம் இப்படி இழுத்து பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடியை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பிரியாணியாக அடி பிடிக்காமல் பக்கவாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு நான் இப்போ திறந்து காமிக்கிறேன் வெந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு லோ ஃப்ளேம் ஆக்கிடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் அதிகபட்சமே ஒரு உங்களுக்கு ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே போதும் இப்போ அது நீங்கள் நடுவில் விசில் வந்தாலும் வரலனாலும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் கரெக்டாக டைம் பாருங்கள் ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் நிறுத்திடுறேன் ஸ்டவ்வை ஸ்டீமெல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம திறக்க போகிறோம் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்திருக்கு இது ஆற ஆற நல்லா பல பலனாக இருக்கும் அடிலாம் பிடிக்காது அதனால தான் நம்ம அந்த மெத்தடு சொன்னது இப்போ சூப்பரான எரா பிரியாணி ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலா